Meus amigos, para esse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o conserto desse micro-ondas da LG. Esse micro-ondas ele chegou aqui para mim com um fusível queimado. Ao trocar o fusível e fazer um teste aqui na lâmpada em série, que é o procedimento que a gente sempre faz, verifiquei que o fusível queimou porque ele tem algum curto. Sempre, frequentemente, uma grande maioria das vezes, acontece do capacitor dele estar tá em curto. Mas verificamos o capacitor dele estar tá ok e ao realizar os testes percebemos que o curto está no trafo dele, no transformador ali de alta tensão. Então, para esse vídeo de hoje, para ajudar os amigos aí da área, vou mostrar para vocês de que forma que eu fiz os testes aqui para condenar o trafo dele. A gente vai fazer também a troca do trafo aqui, tudo passo a passo, para tentar tirar todas as dúvidas aí, principalmente de quem está iniciando. Então, se você quer ver como que faz o procedimento aqui para realizar os testes, para condenar um trafo em curto, me acompanha aí até o final do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Maria aqui do canal JM Soluções. Um abraço para todos. Se ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo. Vai no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações para toda vez que a gente subir um vídeo, o YouTube sempre te mandar uma notificação de vídeos novos. E para não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa aquele joinha. Isso com certeza ajuda a fortalecer o canal e como forma de retribuir, eu tenho um compromisso de toda semana compartilhar meu serviço e sempre trazer novidades aqui para vocês. Então tá aqui pessoal, vou alimentar ele aqui na nossa lâmpada em série. O procedimento sempre é esse. A vantagem de você ter a lâmpada em série é que você trabalha de forma segura. Você não vai correr o risco de ficar queimando um fusível atrás do outro. Então é a lâmpada em série que vai nos informar se tem algum curto no micro-ondas ou não. Lembrando que esse, esse painelzinho aqui com essas três lâmpadas em série... Eu ensino a fazer passo a passo aí no canal. Se alguém tiver interesse aí, não tiver ainda sua lâmpada em série, só comenta logo abaixo aí que eu deixo o link do vídeo. Então coloquei aqui, ó, e a, vou alimentar ele aqui, colocar ele para funcionar. Tá vendo, ó? Ele não trabalha, ó. Isso daqui indica curto, ó. As três lâmpadas de uma vez, olha lá, ó. Nada, nada. Retirei a tomada, vou virar ele aqui então para a gente começar aqui a sequência de teste aqui para compartilhar aqui com vocês. Pessoal, para trabalhar com segurança aí, qualquer micro-ondas que você pegar antes de iniciar a manutenção nele, lembra sempre de descarregar o capacitor. Pega uma chave de fenda ou Philips, uma chave qualquer aí que tem um cabo de plástico. Segurando pelo cabo, ó, deixa eu erguer essa capinha aqui que protege aqui, ó. Ó, encosta aqui, ó, na carcaça dele e encosta lá no pino do capacitor, ó. Encosta em uma, ó, e vai e encosta lá no outro também, ó. Se o capacitor aqui, ele tiver carregado, ele já descarrega, você pode trabalhar aqui com total segurança, tá? Faça sempre esse procedimento quando for iniciar a manutenção e toda vez que ligar o micro-ondas, faça esse procedimento, que acontece do micro-ondas carregar aquele capacitor ali. O primeiro procedimento, quando você pegar uma situação dessa aqui, você vem aqui, ó, retira os dois pinos aqui de entrada do trafo, ó. ó retirei os dois, isso daqui é de entrada de tensão aqui do trafo, ó. Beleza, agora eu vou colocar o micro-ondas para funcionar novamente. Vou colocar na lâmpada novamente, vamos colocar 30 segundos ali para funcionar para ver. Olha lá, funcionou, sem estar tá conectado aqui no trafo, ele funcionou normal, ó. Deixa eu desligar ele aqui. Pausei, vou retirar aqui da lâmpada. Então, esse primeiro teste que a gente fez aqui é para você ter certeza se o curto tá no primário, que é do transformador do trafo aqui para trás, ou se o curto tá no secundário, que é aqui na saída aqui do trafo, que é do trafo para frente. Então, com esse teste aqui, retiramos o cabo de alimentação do trafo. O micro-ondas, você viu que ele funcionou normal, não apresentou curto. Então, isso significa que o primário dele está ok. Se mesmo retirado isso daqui apresentasse curto, aí você descartava que o curto seria no secundário. O curto, então, seria no primário. Aí, numa grande maioria das vezes, você teria aqui que verificar as chaves da tampa. Pode acontecer também da placa ter algum curto, mas é muito difícil. Na maioria das vezes... É a chave da tampa. Então, retiramos aqui, funcionou. Aqui já temos certeza, então, que o curto está aqui no secundário dele. Vou colocar aqui novamente, para a gente 
continuar aqui com os testes. Beleza? Agora eu vou retirar aqui, ó. Vamos tudo por eliminação aqui, para a gente chegar ao defeito. Retirei o plug aqui do magnetron dele. Vamos colocar ele para funcionar, para ver se é no magnetron que está esse curto. Vamos lá, colocar aqui 30 segundos. Não funciona, a lâmpada não deixa funcionar, só dá aquela piscada. Ó. Olha lá. Não funciona de jeito nenhum. Então, isso significa que... Deixa eu retirar aqui da tomada. Significa que o magnetron dele não está em curto. Se fosse o magnetron, a causa dele queimar o fusível, você retirando o plug aqui, ele iria funcionar normalmente. Deixa eu descarregar novamente o capacitor que a gente ligou ele, né? Vai que carregou aqui. O próximo passo aqui, vou retirar, já retirei aqui o da magnetron. A gente viu que o curto continua. Agora vai tirar os fios aqui do capacitor, que é aqui a saída aqui do... Do trafo aqui, ó. Retirei um e vou retirar o outro aqui, ó. ó. Retirei aqui, então, os dois, ó. Só tá mesmo o diodo aqui. Só, a, só o diodo aqui no capacitor, mais nada. Os dois fios aqui, ó, eu retirei. E agora... Deixa ele um pouquinho longe aqui, né? Pra não encostar aqui na carcaça. Agora vamos ligar aqui pra fazer o teste pra ver se continua o curto. Continuou o curto agora, depois desse teste, você já pode condenar que é o trafo aqui que está em curto. Vamos lá, tá ligado ali, ó. Olha lá. Então, dessa forma aqui, ó, você já pode condenar o trafo, ó. ó nada, ó. Não funcionou. Esse barulhinho que você faz é que ele tenta armar o relé, mas como tá, tá em curto, já corta a tensão dele na hora. Ele tenta armar e já corta na hora. Então, dessa forma aqui, a gente descobriu, então, que o defeito tá aqui no trafo dele, que é o que a gente vai fazer a troca aqui para vocês verem que vai resolver. Ó, vai quatro parafusos aqui por baixo, tá? Dois aqui na frente, dois lá atrás. Vou usar aqui a parafusadeira, né? Para retirar todos eles, ó. para retirar, ó, retirou os quatro parafusos prontinho ó, ó vamos, vou mostrar aqui para vocês o curto ó. deixa mais aqui ó. então o curto dele tá aqui dessa saída para carcaça é, para ele tá ok o multímetro tem que só apresentar uma pequena leitura mas não pode bipar desse jeito aqui ó. colocar aqui ó. aqui Sempre vai uma pequena camada de resina aqui, ó. Tenta dar uma... Faz um risquinho aqui com a tua própria ponteira, ó. Pra você conseguir... Olha lá, ó. Se você não fazer um risquinho aqui, ó. Você não consegue encostar lá na carcaça, olha lá. Tá vendo? O multímetro não pode fazer isso, ó. Vou pegar um outro aqui que tá ok, só pra vocês comparar. Esse daqui a gente vai adaptar ali no lugar, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui, então, é a saída dele, ó. Mesma coisa como se fosse esse pino. Esse daqui... É um trafo próprio para colocar o, o fusível de alta, tá? Esse daqui já não é fusível de alta, já é de conectar lá direto. Então, esse daqui que tá ok, ó. Pegou aqui, ó, a saída. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ele dá uma leitura, ó. Aqui eu tô na escala do bip, tá? Não é, não é a escala ali de, 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 de resistência ali pra gente medir uma resistência exata, ó. Então, é aqui na do bip. Se ele bipar aqui, ó, porque tá totalmente em curto como tá esse daqui. Então, eu vou colocar aqui no lugar. Isso daqui eu já deixei alinhado com o cliente. O do cliente aqui tem entrada aqui para fusível de alta. O que eu tenho aqui, que eu passei o orçamento para ele, um orçamento mais em conta, é para não colocar aqui o fusível de alta. É, é, é igual os micro-ondas mais antigos, tá? Que não tem alta, isso daqui já é conectado ali direto, sem passar pelo fusível. A, a função do, do fusível de alta aí é estar tá protegendo aí o, o magnetron e o capacitor aqui, beleza? Mas é, tendo esse fusível aqui, o micro-onda vai continuar aí com a proteção. Qualquer curto que dá aqui vai subir o consumo e vai romper esse fusível aqui, tá? Então vai continuar com segurança do mesmo jeito como os micro-ondas mais antigos aí. Vamos colocar aqui no lugar, ó.
Ó, vou alinhar aqui e vou colocar, prender os parafusos lá por baixo para a gente conectar ali. Vamos lá, aqui tem a parte de baixo aqui, ó. Fiz a troca aqui, agora vamos voltar tudo aqui no lugar, ó. Os pinos aqui do, do magnetron. Entrada aqui de tensão. Tem um aqui e outro aqui. Esse fio aqui que é em dois, ele vai aqui junto, aqui. Esse negocinho que tá na frente tá atrapalhando eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui que tá com dois fios aqui, ó. Ele vai junto aqui com o diodo. E esse outro aqui sozinho, que é, que é o mesmo que estava saindo do outro ali, ó, que passa pelo fusível de alta, ele vai sozinho aqui, tá? Nesse pino aqui do, do capacitor. Beleza? Prontinho. Essa aqui, então, é a ligação. Vamos aqui agora fazer o teste. Primeiro, então, na lâmpada em série. Aí depois a gente coloca ele direto na rede ali para trabalhar na prática ali para ver se vai esquentar aqui a água normal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera para vocês acompanhar aqui, ó. Alimentado na lâmpada em série, ó. Vou colocar aqui 30 segundos, ó. Olha lá. Acabou o curto, ó. Tá vendo? A lâmpada acende fraquinho e ele funcionando normal. Indicando que eu posso ligar na rede agora sem medo que ele vai funcionar. Então deixa eu desligar ele aqui. Deixa eu virar aqui, ó. E agora eu vou colocar, então, direto aqui no nosso amperímetro aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de água dentro e colocar um minuto aqui para ver se ele vai esquentar bem. Vou colocar aqui um minuto ó, e deixar ele funcionar durante um minuto para ver. Durante um minuto um pouquinho de água tem que sair já fumaçando dali. Beleza, ó, coloquei ele para funcionar. Vamos aguardar um minuto. Ele está dando um consumo aqui de 14.6 amperes, ó. Quase 15 amperes é o consumo normal dele. Perfeito, deu o tempo. Olha aí, ó. A água saindo fumaça, ó. Esquentando perfeitamente. Então, é isso daí, pessoal. Fica... Mais essa dica aí para vocês, eu recebi bastante pergunta a respeito do trafo, como que a gente chega à conclusão que um trafo não está ok por uso. Segue esses testes que eu expliquei aqui para vocês por eliminação, que você pode ter certeza que sempre vai dar certinho aí. Então, enfim, finalizando o vídeo de hoje, lembrando, se ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo, vai no botãozinho logo abaixo, se inscreva, porque aqui a gente sempre traz vídeos novos, eu sempre compartilho o meu serviço aí com o pessoal, e pode ter certeza que um vídeo ou outro sempre vai lhe ajudar aí no dia a dia. Ativa também o sininho, para toda vez que a gente subir um vídeo, o YouTube sempre te mandar notificação de vídeos novos. E muito obrigado para você que deixou o seu joinha. Se você ainda não deixou o seu joinha e você gostou do vídeo, se o vídeo lhe ajudou aí de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu joinha, isso com certeza ajuda a fortalecer o canal, ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante. E isso só vai dar mais ânimo para toda semana eu compartilhar meu serviço e sempre trazer muitas novidades aqui para vocês, beleza? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.